того момента, как мы познакомились с Димашем, мы стали сильно интересоваться Казахстаном. Салям Достар! Сегодня я решил поговорить о теме, о которой изначально не планировал делать отдельную передачу. Я сейчас готовлю передачу про спорт, но во время подготовки, изучая материалы, я понял, что надо уступить дорогу девушкам из Казахстана. Недавно я узнал, что в ранние времена в Казахстане до 7 лет девочки воспитывались вместе с мальчиками. Они вместе играли, вместе росли а уже затем постепенно их начинали приобщать к ведению хозяйства, передавали жизненный опыт и учили всему на практике. И уже в 12-13 лет они превращались из девочек в полноценных невест, которые были образованными, уверенными, достойными, хозяйственными, учтивыми и весьма не глупыми. А к 16-17 годам они уже были полноценные члены общества, причем в Казахстане это были вольные граждане и абсолютно равноправные члены общества. Такими их воспитывали. И мне кажется, что это также внесло свой вклад в то, что сейчас девушки из Казахстана становятся чемпионками в самых разных видах спорта. Вообще, в большинстве видов спорта Казахстан делает успехи. Раз в 4 года проводятся Олимпийские игры, и на них попадают самые сильные спортсмены своих стран. Казахи принимали участие в 6-летних и в 7 зимних Олимпийских играх. И за такой короткий срок в Казахстане было уже 17 чемпионов которые выиграли 20 золотых медалей, а всего казахи взяли 77 медалей различной пробы. Такие показатели – это очень круто. И это удивительно, что в мировом масштабе Казахстан сейчас, я думаю, примерно на 20 месте в спорте. Я сужу по результатам Олимпийских игр, потому что это самое главное спортивное событие и для спортсменов, и для зрителей. Да, конечно, многие виды спорта туда не попадают, но все равно Олимпиада – это главный маркер, по которому можно судить об уровне развития спорта, в разных странах. Казахстан это очень молодая страна и наличие олимпийских чемпионов говорит о том, что для спортсменов в этой стране созданы отличные условия. Чувствуется и наличие очень серьезного крепкого фундамента на базе советской спортивной школы. Возможно, сказалось и то, что изначально казахи кочевники, а кочевники уже сами по себе прирожденные спортсмены. Также перед тем, как мы начнем, хочу ответить на один комментарий. Кстати, а вы пока можете поставить свой лайк, ведь ваша активность очень поможет э, этому видео оказаться в рекомендациях у других людей. Итак, э, Аббас Стой написал, сколько вам платят Министерство Республики Казахстан? Отвечаю, наше видео никем не спонсируется и за все время у нас так и не появилось спонсора на канале. Хотя это, наверное, помогло бы нам делать наши передачи богаче. Вот было бы круто, если бы и своими глазами мы могли посмотреть еще раз на Казахстан. Но наше видео не проплачены никем. А откуда же такой интерес к Казахстану? Дело в том, что за последние три года, благодаря знакомству с Димашем, мы стали изучать Казахстан. И сейчас я восхищаюсь талантливыми казахами, мне сильно привлекает природа, история Центральной Азии. Я обожаю казахскую еду. Только ради козы и бешпармака я готов все бросить и отправиться на самолет в Казахстан. И я уверен, что если кто-то был в Казахстане, пробовал бешпармак и козы, то, наверное, у таких людей те же самые чувства. Кроме того, у нас появилось огромное количество друзей казахов, и моя жизнь тоже изменилась. Я даже подумываю о том, чтобы придумать детям казахские имена. Ну а если когда-нибудь у меня будет отпуск, такое тоже может быть, я, конечно, хотел бы провести его в Казахстане. Причем, возвращаясь к теме похвалы, есть комментарии, где спрашивают, почему, Иван, ты только хвалишь казахов. Я хочу сказать, что... Я всегда беру только факты, я не добавляю и ничего не выдумываю. Все данные, которые использую, взяты из достоверных источников. А значит, это то, что есть на самом деле. Ну, что я могу поделать, если действительно казахи творят что-то феноменальное? 
А что касается скандалов, критики и различных интриг, этого всего очень много в интернете. У нас же на канале говорят о хорошем. Ведь я считаю, что если есть что-то позитивное, обязательно надо об этом говорить. Как еще сохранится баланс добра и зла? Ну ладно, друзья, я надеюсь, я не сильно отвлек вас от темы нашего сегодняшнего фильма. Итак, как говорится, дамы вперед! Я сегодня говорил, что у нас есть огромное количество друзей из Казахстана, но и кроме этого есть друзья и во всем мире. Если 60% зрителей на нашем канале из Казахстана, то остальные 40% — это зрители со всего мира. Нас смотрит Европа, Африка и даже Австралия. И среди наших друзей есть очень много важных уважаемых людей с богатым жизненным и профессиональным опытом. Поэтому сегодня я решил пригласить в качестве эксперта инфоартиста Джей Кей из Америки. Он не только сам играл в футбол, но также очень успешно тренировал женскую футбольную команду. Да, я думаю, что женский спорт это очень круто. И у женщин прекрасно получается в любом спорте. Моя мама играла в теннис, мои сестры тоже очень спортивные. И они до сих пор занимаются всем, чем можно. А мои дочки играли в футбол и волейбол. И когда я был тренером, я всегда восхищался тем, что у девушек особое рвение к победе. Они всегда хотят выиграть. Это просто невероятно. Существует такой стереотип, что женщины это слабый пол, но мне кажется, что те, кто видел в деле казахскую боксершу Фирузу Шарипову, со мной не согласятся. Она чемпионка мира во второй полулегкой, легкой и первой полусредней весовых категориях. Фируза не только бронзовый призер чемпионата Азии, но обладательница двух золотых, одной бронзовой и одной серебряной медалей на чемпионатах Казахстана. Фируза это как Майк Тайсон, только девушка и из Казахстана. Ну вы, наверное, понимаете, что я имею в виду. Я про ее стиль ведения боя. Есть боксеры, как шахматисты, которые выжидают, ищут точный удар. А Фируза – это настоящий панчер. Она в каждом бою пытается уложить соперниц в нокаут. Ее удары вылетают, как из автомата Калашникова. И поэтому, когда я смотрел ее бои, мне уже после первого раунда было жалко ее соперниц. Потому что было видно, эта девушка будет драться все раунды без остановки. До тех пор, пока бой не завершится ее победой. Кстати, я спросил нашего американского эксперта и о Ферузе. Я думаю, у нее действительно хороший уровень. Она хорошо дерется для молодой девушки. И это отлично для женского бокса. Фируза всегда отличается отличной физической готовностью, работоспособностью и невероятным напором. И я думаю, что это благодаря знаменитой Тарасской боксерской школе. Ведь в Таразе находится спортивная школа Олимпийского резерва бокса и борьбы. Еще с советских времен и по сей день они являются кузницей олимпийских чемпионов. А Фируза как раз родилась и выросла в Таразе. В детстве занималась велоспортом и водным пола. А уже в 12 лет поняла, что пришло ее время в боксе и сделала бокс делом своей жизни. Кстати, несмотря на еще один стереотип, что, что боксеры не отличаются особым умом, Фируза окончила школу-гимназию и колледж Кайнар, а сейчас заканчивает педагогический университет по специальности физическая культура и спорт. Но самое для меня удивительное, это то, что такая красивая девушка решила посвятить свою жизнь боксу, виду спорта, в котором очень часто бьют по голове, в частности, по лицу. Действительно, Фируза очень привлекательная девушка, и к Фирузе всегда был большой интерес как к спортсменке, так и к красавице. И она сильно привлекает болельщиков из числа мужчин благодаря своему внешнему виду. И даже в 2017 году она стала самой сексуальной девушкой в мире единоборств. Привет, Фируза, это Рой Джонс младший. Я и моя семья наблюдаем за твоими выступлениями. И, конечно, я надеюсь, что когда-нибудь смогу с тобой встретиться вживую. Хорошая сильная девчонка. Прогресс идет, прогрессирует, становится сильнее, умнее. В детстве хотела стать певицей, э, много кем. Что вас подвигло заниматься боксом? 
любовь к спорту и случайный, случайная поездка в зал. Я со всеми готова боксировать и готова всех выиграть. Еще одна красавица и спортсменка – это Сабина Алтенбекова. Недавно я рассказывал о том, что она попала в список 100 самых красивых людей. И сегодня хочу сказать еще пару слов о ней, раз уж мы заговорили о красивых девушках-спортсменках из Казахстана. Сабина – профессиональная волейболистка, играет за сборную Казахстана по волейболу. Она выступала в Японии, Италии и Объединенных Арабских Эмиратах. Сабина родилась в городе Актобе, это Актюбинская область Республики Казахстан. С пяти лет занималась танцами, а в 14 лет увлеклась волейболом. Сабина родилась и выросла в консервативной мусульманской семье. Ее отец Абай был рядовым рабочим, а мать с детства прививала девочке скромность и порядочность. Как истинная казашка, Сабина никогда не была замечена в акциях черного пиара и не ввела себя вызывающе. В 2014 году она добровольно стала волонтером организации «Красный крест». Девушка оказывает безвозмездную гуманитарную помощь нуждающимся. За время ее карьеры, в связи с возросшей популярностью, ей стали поступать предложения стать моделью или открыть собственный бизнес. Но девушка все такие предложения отклоняла. И, наверное, в том числе и скромный нрав и недоступность Сабины покоряют сердца самых разных людей со всего мира. Элизабет Турсунбаева родилась в Москве. Ее мама, Пади Шахан, во время беременности несколько раз пересматривала фильм «Клеопатра» с Элизабет Тейлор. И, наверное, поэтому будущая фигуристка получила такое необычное для казашки имя. В 2013 году она получила золотую медаль в первенстве Москвы среди юниоров. И тогда перед ней стал выбор – выступать за Россию или за Казахстан. И на семейном совете ее отец Байтак принял решение, что Элизабет посвятит свою карьеру Казахстану. И это было верное решение, потому что в дальнейшем с 2014 по 2017 год она стала четырехкратной чемпионкой Казахстана. В 2016 году она стала бронзовым призером вторых зимних Олимпийских юношеских игр. В 2017 бронзовым призером зимних азиатских игр. А в 2019 году она получила сразу три серебряных медали на чемпионате мира, чемпионате четырех континентов и зимней универсиаде. Но самое главное это то, что она стала первой взрослой фигуристкой в истории, исполнившая четверной прыжок на официальных соревнованиях. Жансая Абдумалик. Ранее я уже рассказывал о успехах Жансаи. Ей всего лишь 21 год, но она уже стала международным гроссмейстером, международным мастером и гроссмейстером среди женщин. Чтобы вы понимали, друзья, звание международный гроссмейстер официально учреждено ФИДЕ в 1949 году. Мужчинам оно присваивается с 1950 года, а женщинам с 1976 года. Это звание присваивается пожизненно за выдающиеся достижения в международных соревнованиях. Кстати, казахи традиционно очень сильно играют в шахматы. Жансая уже четвертая девушка-международный гроссмейстер из Казахстана. 
Ну а из международных гроссмейстеров среди мужчин можно было бы собрать футбольную команду. Интересно, что шахматы – это один из видов спорта, где мужчины могут соревноваться с женщинами. И наш эксперт Джей Кей считает, что в будущем и другие виды спорта могли бы стать смешанными. Я думаю, что вскоре мы все придем к тому, что будут играть смешанные команды в самых разных видах спорта. И там будут принимать участие мужчины и женщины, будут сражаться друг против друга. Я считаю, что будущее за смешанными видами спорта. Все-таки мне кажется, что и у мужчин, и у женщин есть свои сильные и слабые качества. А комбинированные команды, они могут насытить любой спорт, такой, например, как футбол или волейбол. Так что такие виды спорта будут очень зрелищными и очень интересными. Еще очень интересная карьера складывается у спортсменки из Усть-Каменогорска. Ольга Рыпакова – это казахстанская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в длину, тройном прыжке и семиборье. Она чемпионка Олимпийских игр в Лондоне, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине и бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Она чемпионка мира 2010 года в помещениях в тройном прыжке. Забавно то, что в 2016 году Международный Олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство дисквалифицировали из-за допинга спортсменку из Греции. И Рыбаковой присудили бронзовую медаль чемпионата мира по легкой атлетике который проходил в Валенсии в 2008 году. А в 2017 году, после дисквалификации еще двух спортсменок, этой казахстанской спортсменке присудили серебряную медаль Олимпиады 2008 года в Пекине. Мне сложно представить, какие эмоции могут быть спустя почти 10 лет, когда ты сидишь спокойно, пьешь чай, а тебе звонят и поздравляют с серебряными медалями на Олимпийских играх. Вот иногда говорят, что в спорте удача очень важна. Но такая удача, которая находит тебя спустя годы, это что-то из ряда фантастики. Но, как мы видим, для наших сегодняшних казашек нет ничего невозможного. Отличной иллюстрацией этого можно считать выступление женской сборной по боксу на азиатском чемпионате. Женская сборная Казахстана по боксу завоевала 10 медалей, 8 из которых золотые. В 10 категориях девчонки вышли в 9 финалов и 8 из этих финалов выиграли. Вот это как ничто лучше показывает, что такое казахский феномен в спорте. Я не помню такого успеха ни у одной страны. Если я ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. Ну что, друзья, пришло время подводить итоги. Конечно, спорт есть во всех странах, но так как меня интересует Казахстан, с большим уважением ко всем странам хочу сказать, что если есть команда, которая участвует в 10 категориях, а в 8 одерживает победу, это какая огромная пропасть между спортсменами. Это говорит о том, что комитет спорта в Казахстане все верно делает, раз спортсмены казахи находятся на правильном пути. Почему бы какой-нибудь другой стране не пойти в каком-нибудь виде спорта, не получить 8 первых мест из 10 возможно? Лично я не знаю команды, которая в разных весовых категориях зарабатывает столько медалей. Но кроме этого, казахстанские спортсменки не только достигают успеха в соревнованиях, они еще и восхищают зрителей своей красотой и скромностью. Им сопутствует удача, а как мы знаем, в спорте обычно везет сильнейшим. Я думаю, что такой успех стал возможен благодаря условиям, которые созданы для спортсменов. В Казахстане есть все, что нужно. Тренера, тренировочные базы, есть богатый опыт больших побед, который не забывается и не пылится на полках, а помогает молодым спортсменам, делясь опытом и знаниями. Исторически сложилось, что в крови у казахстанцев есть дух победы. И возможно, если к этому духу добавить правильное воспитание, можно получить не только сильного физического спортсмена, но и зарядить его на постоянное желание доказать всем вокруг, что есть такая страна, Казахстан, и что в этой стране живут сильные телом, и духом, гордые за себя, свою страну и историю люди. И за такими спортсменами интересно следить и восхищаться их успехами. Даже, скажу так, такими спортсменами можно и нужно гордиться.